எல்லாம் செயல்கூடும் என்னை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆரோக்கியொருட்கலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கேனும் நான் சென்று எந்த நில தரப்புகளை ஏம்பிவிடல் வேண்டும் செப்பாத மேலிலை சுத்த சுவமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்தவங்க அருள் ஜோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பு எது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவேன் எனை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தி கண்படாது இரவும் பகலும் நெண்ணையே கருத்தில் வைத்து தற்கு செய்தேன் உண்பனே நினைனும் உறுப்பனே நினைனும் உலகரை நம்பிலேன் எனது நண்பனே நலம் சார் பண்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையில் நினையே திருச்சிற்றம்பலம் என்று இல்லாமல்ல சிவபரம்பரையின் திருவருக்கரணையினால் சித்தர் இலக்கியம் அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பில் இன்றைக்கு பட்டினத்து சித்தர் ஞானம் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதி பார்க்க இருக்கிறோம் நேற்று பத்தொன்போது வெண்பாக்கள் பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்கு எது முடியுதோ அத்தனையும் பார்க்கலாம் உடம்பழிந்த பின் மனமே ஒன்றும் கிடையாது உடம்பு அழிவு முன்கண்டு உணராதே உடம்பில் கருநிறத்தை சேர்த்து கருமல சிற்றற்று பருகு கலை மதி மதி அப்பால் நீ வந்து மதிமண்டலத்து அமுது அப்படின்னு ஒரு அமுதை பற்றி எல்லாரும் பெருசாக சொல்கிறாங்க நீ அந்த மதிமண்டலத்து அமுதை பருகுவதற்கான பயிற்சி முயற்சியில் ஈடுபடு நெஞ்சமே அப்படின்னு நெஞ்சை கூப்பிட்டு அவர் சொல்கிறார் உடம்பழிந்து பின் மனமே ஒன்றும் கிடையாது இந்த உடம்பு இந்த உடம்பு செத்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பிணமாக போயிடும் அப்போ பிணத்தை கொண்டுட்டு போய் எந்த அருள் அனுபவம் பெற முடியாது அதனால் இந்த உடம்பு இருக்கும் போதே எந்த ஞானத்தை பெறணுமோ அந்த நான் ஞானத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ளலாம் உடம்பு அழியுமுன் கண்டு உணர வேண்டும் அப்படி உணராது போனேன்னா நான் உனக்கு உணர்றதுக்கு ஒரு யோசனை சொல்கிறேன் உடம்பில் கருநிறத்தை சேர்ந்து கருமலை சிற்றற்று பருகு கலைமதி அப்பால் உட கருநிறத்தை சேர்த்துனா காளி தேவி அப்படிங்கக்கூடியது குண்டலினி சக்திக்கு ஒரு பெயர் காளி தேவின்னு அவள் கருநிறமான கருநிறமாக இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நீ குண்டலினி தாய் உடம்பில் நீ உயிரோடு இருக்கும்போதே இந்த உடம்பு செத்து போகிறதுக்கு முன்னாலே குண்டலினி சக்தியை உன ஒரு உடம்புக்குள்ளே சேர்த்துட்டு கருநிறத்தை சேர்த்து கருமலை சிற்றற்று அப்போ ஆணவமாதி கருமலங்கிறது ஆணவமாதி மலம் இருளுக்குள்ளே நம்மளை தள்ளக்கூடியது அறியாமை ஆகிய இருட்டிற்குள் தள்ளக்கூடியது அந்த மலங்களை எல்லாம் நீ நீக்கி சிற்றற்றுனால் வேறும் வேறொடு மண்ணும் இல்லாமல் அதனுடைய தொடர்பே இல்லாமல் அறுத்து போகும்படியாக வைத்து பருகு கலைமதி அப்பால் நீ வந்து சந்திரமண்டலத்து அமுதை பருகுவதற்கு இந்த குண்டலின் தாயோட உதவியோடு சென்று நீ மதிமண்டலத்து அமுதை பருகலாம் அது சகசராலத்துக்கு அந்த யோக ஆற்றலை எழுப்பினாயானால் அதனுடைய பலன் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு பாலிக்கும் தோல் தனத்தை பாராதே மங்கையர்கள் கால் இடுக்கை நத்தி கரையாதே கோலெடுத்து வீரமரளி இவரும் முன் வினையறுக்கும் பாரவழி இன்னருளை பார் நான் உனக்கு இன்னொரு யோசனை சொல்ல நெஞ்சே பாலிக்கும் தோல் தனத்தை பார்க்காது உன்னைய உன்னைய கவர்ச்சிகரமாக இழுக்கக்கூடிய பெண்களுடைய அங்க அவயவங்களை நீ பார்க்காதே மங்கையர்கள் காலெடுக்கை நத்தி கரையாதே அவர்களுடைய உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்களுடைய அங்க அவயங்களை நீ விரும்பி போகாத நத்தி கரையாதுன்னா விரும்பி அதன் பின்னால் போகாதே கோலெடுத்து வீர மரளி இவரு முன் வினையறுக்கும் வீர மரளி அதாவது உன்னை யமதர்மன் வந்து உன்னை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னால் அவன் கம்பெடுத்துட்டு வந்து அவன் சாட்டையை சுழட்டுறதுக்கு முன்னால் நீ வினையை அறுத்து கொண்டு இன்னொருளாகிய அந்த பரத்தினுடைய அருளை பெற்று அப்போ உன்கிட்ட மரளி வந்து சாட மாட்டான் அவன் நீ இந்த மாதிரிலாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு உன்னுடைய வாழ்நாளை வீணாக்கி கிடந்தால் கோல் எடுத்து மரளி வந்துடுவான் அதுக்கு முன்னால் நீ அவனை போய் பிடித்துக்கொள் அந்த அந்த அருள் அனுபவத்தை பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் பார்த்த இடமெல்லாம் பரமன்று இருமனமே காற்றால் மண் நீர் வெளியாம் கண்டையெல்லாம் மா திரண்ட ஐம்புலனும் நில்லா ஆசைகளும் நில்லாவே எண்புடலும் நில்லாது இனி நீ நீ வந்து பார்க்கும் இடமெல்லாம் பரம்பொருள் அப்படிங்கக்கூடிய அருள் அனுபவத்தை வச்சேன்னா நீனும் அகண்டமாக மாறிடுவே நீ அகண்டாகாரத்தை பார்த்தபோது சார்ந்ததன் வண்ணம் தன்மை உயிரின் இயல்பு அதனால் நீனும் அதை சார்ந்து நீனும் அகண்டிதாகாரமாக சர்வ வியாபகமாக எங்கும் வியாபித்த ஒரு பொருளாக நீ மாறிவிடுவாய் அதை உடுத்தேனா 
பஞ்சபூதங்கள்லாம் வார்த்தை இடமெல்லாம் பரமன்றிரு மனமே காற்று அனல் மண் நீர் வெளி இது பஞ்சபூதங்கள்லாம் கண்டமெல்லாம் அதெல்லாம் நீ பரம்பொருளாகவே பாரு அப்போ அப்படி பார்த்தேன்னா மா திரண்ட ஐம்புலனும் நில்லா ஆசைகளும் நில்லாவே எல்லாத்தையும் பரம்பொருளாக பார்க்கும்போது உனக்கு திரண்ட ஆசைகள் ஒன்று என்ன பண்ணிட முடியும் பரம்பொருளுடைய சொரூபம் இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதில் நீ வேறு எதையுமே பார்க்க முடியாது அதனால் நீ அப்படி பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிறார் ஐம்புலன்கள் நிற்காது ஆசைகள் நிற்காது எண்பு உடலும் இல்லாது அப்போ இந்த இந்த உடல் உடல் சார்ந்த கருவிகரணங்கள் எல்லாம் நில்லு நில்லாமலே போயிடும் அவைகள் உன்னை பாதிக்காது எப்போது பஞ்ச பஞ்ச பூதங்களும் பரம்பொருளினுடைய சொரூபம் அகண்டமாக அது விரிந்து கிடக்கு நானும் அந்த அகண்டாகாரத்துக்குள்ள விரிந்து கிடைக்கிறேன்னு பார்த்தா இவைகள்லாம் உன்னை பற்றாது இனிய சுகம் ஐம்புலன் என்று எண்ணாதே நெஞ்சே இனிய சுகம் இனிய சுகம் மறவாதே இனிய சுகம் கண்டதெல்லாம் எவ்வுலகும் காணாத இவ்வுலகில் நின்றதோ நில்லாததோ இனிய சுகம்னு நீ வந்து எதையோ ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு இருக்கப்பா அது இனிய சுகம் இல்லை இனிய சுகம் ஐம்புலன் ஐம்புலன்களுக்கும் பயப்பட்டு ஒவ்வொரு புலனிச்சையாக நீ அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்க அது இனிய சுகம் இல்லை நெஞ்சே இனிய சுகம் மறவாதே பேரண்ட நாயகனை அனுபவிப்பதா இனிய சுகம் அதை நீ மறந்து விடாதே இனிய சுகம் கண்டதெல்லாம் எவ்வுலகம் காணாத இவ்வுலகம் இதுதான் இனிய சுகம் அதாவது பரம்பொருளை அடைவதான் இனிய சுகம் அதை நீ கண்டுட்டேன்னா வேற எவ்வுலகம் இந்த இனிய சுகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிடாது நின்றதோ நில்லாததோ இந்த உலகத்தில் அந்த இனிய சுகம் நிற்குமா நிற்காதா தெரியலை நீ அனுபவிச்சேன்னா அது உனக்கு சத்தியமாக நிற்கும் யாராரும் அனுபவிக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு சத்தியமாக நிற்கும் புலன் வழியும் ஒரு வழியும் போகிறவங்களுக்கு அது சத்தியமாக நிற்கும்னு நான் சொல்ல முடியாது அது அப்படியே தான் போகும் அப்படிங்கிறாரு நில்லாமல் ஓடுகின்ற நெஞ்சே நிலையில்லா எல்லாம் பகையாய் இருக்கும் கான் பொல்லா கருக்குழியிலே பிறந்த கண்ம வினையானால் திருக்கருக்க வேணும் தினம் அன்றன்றைக்கு உன்னுடைய மனதுக்குள்ளே என்னென்ன மலங்கள் பற்றுதோ அது அன்றன்றைக்கு திருக்கு அதை அதை வேறும் வேறோடு மண்ணும் இல்லாமல் நீ புடுங்கி போட்டுறோம் எப்போ உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கமோ எப்போ அவிச்ச உணவுகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கமோ அப்போல்லாம் நம்ம மனதுக்குள்ளே சூது வாது பொறாமை எல்லாமே நமக்கு நிற்கும் அதை எங்கே இருக்குது இது மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ன புகுந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதே ஒரு கண்காணியாக அதை க கவனித்து கொண்டிருந்து அதை வேரறுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறாரு நில்லாமல் ஓடுகின்ற நெஞ்சே நிலையில்லா எல்லாம் பகையாயிரும் கான் இந்த உலகம் நெ நிலை இல்லாதது தான் ஆனால் அது நமக்கு பகையை தேடி தந்து நம்மளுடைய ஆற்றாமையை பெருக்கி நம்மளை பிறவிக்கு வழியாக்குது பொல்லா கருக்குழியிலே பிறந்த கண்ம வினையானால் இது நம்ம மீண்டும் பொல்லா கருக்குழிக்குள்ளே தான் போய் தள்ளப்போகுது அதனால் நீங்கள் திருக்கருக்க வேணும் தினம் அன்றன்றைக்கு அந்த அந்த இந்த மனம் எதை நினைக்கின்றது இந்த உடல் எதை நினைக்கின்றது இது எதுக்கு ஆசைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதை வேரோடு நீங்கள் களையணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் திணைத்தனை போதாகிலும் தான் தீவிர நில்லாமல் இனம் விரிந்த மாண்போல் இருந்தாய் தின தினமும் ஓங்காரத்து உள்ளொழியை உற்றுணர்ந்த நீ மனமே ஆங்கார அச்சம் அரு கொஞ்சம் ஒரு திணை எத்தனை பொழுதாக எல்லாருக்குமே எல்லா அருளாளர்களும் இதே தான் சொல்கிறாங்க கண்மூடி ஓர் பொழுது மௌனமாக இருக்க வந்தால் வாழ்த்த கண்மங்கள் போராடுது திணை எத்தனை பொழுது மண் மனம் அடங்க மடுக்குது அது மனத்தினுடைய இயல்பு அதை நீ வந்து எந்த வகையிலாவது அதை அடக்குவதற்கு பேரண்ட நாயகனை சரணடைந்தால் அது கருணையோடு நடக்கும் இல்லாட்டி அது முடியாது அதனால் சொல்கிறார் திணைத்தனை போதாகிலும் தீதரன் இல்லாமல் அது மனம் அடங்கி நிற்காமல் அது எது மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இனம் விரிந்த மான் போல் இருந்தால் ஒரு தன்னுடைய துணையை இணையை பிரிந்த மான் போல அங்கே இங்கும் ஓடிக்கிட்டு இந்த மனம் இருக்கின்றது தினம் தினமும் ஓங்காரத்து உள்ளொடியை உற்று உற்று உணர்ந்த நீ மனமே இப்போ நீ அந்த மனம் அடங்கலை அப்படிங்கிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் ஓங்காரத்தை நீ வந்து அஜபையோடு சேர்த்து ஓங்காரத்தை நீ சொன்னேன்னா அதுக்குள்ளே உள்ளே உள்ள ஒளியை உன்னால் உணர முடியும் அப்போ மனம் அடைஞ்சிடும் ஓங்காரத்து உள்ளொளியை உற்றுணர்ந்த நீ மனமே ஆங்கார அச்சம் அரு அப்போ உனக்கு ஆங்காரம் போயிடும் அச்சம் போயிடும் நீ தைரியமாக இருக்கலாம் அப்போ ஓங்காரத்தை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா மனம் அடங்கும் ஆங்காரம் போகும் அச்சமற்று நம்ம வாழலாம் அச்சத்தால் ஐம்புலனும் ஆங்காரத்தால் மேய்ந்த கச்சத்தான் நிச்சயமாய் கள்ளதோ மெச்சத்தான் அண்டமெல்லாம் ஊடுருவ ஆகாசமும் கடந்து நின்ற நிலை தான் நிலை நான் உங்களுக்கு ஒரு நிலையை பற்றி சொல்லுகின்றேன் ஆகாசம் கடந்த நிலை அது உங்கள் உயிருணர்வை அங்கே செலுத்த வேண்டும் அந்த ஆகாசத்தின் வழியாக செலுத்த வேண்டும் அச்சத்தால் ஐம்புலனும் ஆங்காரத்தால் மேய்ந்த கச்சத்தால் நிச்சயமாய் கள்ளதும் 
ஐம்புலன்கள் அச்சத்தால் வாடுகின்றன இது இயல்பு புலன்கள் பொறிகள் வந்து எதை கண்டாலும் பயப்படுறது தனக்கு சாவு வந்துருமோங்க கூடிய அச்சம் தன்னால் வாழ முடியாதவங்க கூடிய அச்சம் இது இயல்பாக இருக்குது அச்சத்தால் ஐம்புலனும் ஆங்காரத்தால் மேய்ந்த கச்சத்தால் அந்த அச்சம் மட்டும் நம்மளை ப பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கல ஆங்காரமும் சேர்ந்து பிடிச்சிக்கிட்டு அது மேய்ந்த அது எல எல்லா பக்கமும் போய் அந்த ஆங்காரம் போய் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ எல்லா எல்லா இடத்திற்கும் அந்த ஆங்காரம் யாரு யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு தவிர்க்க முடியல கோபத்தை எனக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னாலும் சொன்னால் பரவாயில்ல நான் கோபமே படல நான் இயல்பாக தான் வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு வேற சொல்லுவாங்க இது இந்த இந்த ஆங்காரத்தை அவங்க எனக்கு ஆங்காரம் வருது நான் கோபம் வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடியது சுய ஆய்வு செய்யணும் அதை செய்யாமல் கச்சத்தான் நிச்சயமாய் கல்லதோ மெச்சத்தான் அண்டமெல்லாம் ஊடுருவேன் ஆகாசமும் கடந்த நின்ற நிலை தான் நிலை நீங்கள் இன்னுக்கு போய் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ஐம்புலன் வழியாகவும் கோபதாபங்கள் வழியாகவும் நீங்கள் போகாதீங்க அந்த பேரண்ட நாயகனை நோக்கி நீங்கள் போனீங்கன்னா அது அண்டமெல்லாம் ஊடுருவும் ஆகாசமும் கடந்து நின்ற நிலை அந்த நிலையில் போய் நின்றுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான மங்களங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிலையறிந்து நில்லாமல் நீ பாவி நெஞ்சே அலைமதி போலே தினமும் ஆனாய் கலையறிந்து மாரனையும் புற்றினையும் மாபுரத்தையும் மாபுரத்தையும் புகைத்த வீரனையும் தேட விரும்பு நீ வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நான் உனக்கு நெஞ்சமே உனக்கு ஒரு வழி சொல்லேன் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் வந்து காமனை காலால் எரித்தவன் அது காமனை மட்டும் காமனையும் கண்ணடலால் எரித்தவன் அவன் கண் கொண்டு காமனை எரித்தவன் காலனையும் காலால் உதைத்தவன் அப்போ அவன் வந்து மாறனையும் கூற்றினையும் மாறன்னா காமன் கூற்றுவன்னா யமன் இவங்க ரெண்டு பேருமே உதைச்சவன் மாபுரத்தையும் புகைத்தவன் திரிபுரங்கள் வந்து வரும்போது ஏரம் ஓரம்பு க ஈரம்பு கண்டிலன் ஏகம்பரம் கையில் ஓரம்பை பெருமுகை அந்த ஓரம்பு கூட இல்லாமல் அவனை போய் எரிச்சான் இந்த மாதிரி வீர தீர செயல் புரிந்த அந்த பரமனை நோக்கி நீ வந்து உன்னுடைய மனதை நீ திருப்பினையான நீ வந்து அங்கு இங்கும் அலைய மாட்டேன் இப்போ நிலை கொள்ளாமல் உன் மனம் வந்து அங்கே ஓடுது இங்கே ஓடுது இங்கே ஓடுது அது நிலை கொள்ளாமல் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது நீ எப்போதும் மனதுக்குள்ள ஓங்கார தியானத்தோடு இந்த வீர தீர செயல் புரிந்த அந்த சிவத்தை நீ நினைந்து கொள் நிலையறிந்து நில்லாமல் நீ பாவி நெஞ்சே அலை மதி போலே தினமும் ஆனாய் மதி அலையும் மதி போல வான்வெளியில் சந்திரன் வந்து அங்கே எங்கேயும் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அது மாதிரி நீ அங்கே எங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற அது மாதிரி போனால் நீ உன்னுடைய மனதை வந்து திருப்ப முடியாது நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் விரும்பி தனித்தனியே மெய்யுணராதே மா இரும்புண்ட நீர் போல ஏகும் கரும்பதனை தின்றாலல்லோ தெரியும் நெஞ்சே நீ நைங்குலனை வென்றாலல்லோ வெளிச்சமா நான் வந்து பேரண்ட நாயகனை பாரு அவன் மாறனை கண்ணலால் எரித்தான் நான் வந்து எம் ஏமனை காலால் உதைத்தான் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன செய்ய நீ தான் அதை அனுபவத்தில் பார்க்கணும் விரும்பி தனித்தனியே மெய்யுணராதே மா இரும்புண்ட நீர் போல் ஏகும் நீ தனிமையில் உட்காந்து சுய ஆய்வு பண்ணு நான் எங்கே இடற்படுதேன் எங்கே எனக்கு வந்து தவறு நடக்கு அப்படிங்கக்கூடியது நீ சுய ஆய்வு பண்ணி கொண்டே இரு விரும்பி தனித்தனியே மெய் உணராதே நான் அந்த மெய்மையை உணராமல் நான் இருக்கக்கூடாது அதனால நான் எங்கே மெய் உணரணுமோ அங்கே உணரணுங்க உனக்கு தனியாக இருந்து நீ அதை ஆய்வு பண்ணினேனா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மா இரும்புண்ட நீர் போல ஏகும் ஒரு பெரிய கொல்லன் பற்றையில் பெரிய இரும்பு க கம்பியை போட்டிருக்கான் அந்த இரும்பு கம்பியை வந்து ப பல 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 பலனாக அந்த நெருப்பில் கடந்து மின்னிட்டுருக்கு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நீர் தெளித்தா அந்த நீர் வந்து ஒன்றுமே ஆகாது அது எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும் அந்த நீர் தெளித்ததுக்கான அடையாளமே இல்லாமல் அது போயிடும் அது மாதிரி எந்த விதமான சுயமும் இல்லாமல் நீ அந்த பேரண்ட நாயகனோடு கலக்கணும் அதுதான் நீ பிறந்த பிறவையினுடைய ரகசியம் அந்த இரும்புண்ட நீர் போல நீ வந்து பேரண்ட நாயகனோடு அவன் அவனு அவனோடு நீ கலந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடணும் அப்படி இல்லாமல் நான் சரி நான் இதெல்லாம் போய் சொன்னால் நான் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோ கரும்பதனை தின்றாலோ சுவை தெரியும் நீ கரும்பு தின்னு பார்த்தீங்கன்னா தானே அது இனிப்பா புளிப்பா அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் நான் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா நீ உனக்கு இன்னும் புரியாது அதனால நெஞ்சே நின் ஐம்புலனை வென்றாலல்லோ வெளிச்சமா நீ புலன்களை ஜெயிச்சு அந்த பேருணர்வுகளை கலக்கணும்னு நீ எப்போ விரும்புகிறீ அப்போ தான் உனக்கு இந்த வெட்ட வழி வெளிச்சமாக ஆகும் வெளிச்சம் இல்லா வீடே விளக்கேற்றினதாய் கலி சிறந்து நின்று 
அதை கா நெஞ்சே வெளிச்ச அதை கானா காந்த காத்துக்கொள் காப்பாற்றிக்கொள் அப்படின்னு அர்த்தம் வெளிச்சமில்லா வீடே விளக்கேற்றினதாக களி சிறந்து நின்றது அதை கா நெஞ்சே வெளிச்சமர தொண்ணூற்றாறு தத்துவம் ஒன்றாய் தோன்றுங்கான் எண்ணிலி இவை காணாது இருட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் உங்ககிட்ட இருக்கு வரைக்கு உங்களால் வெளிச்சம் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா அதில் ஆணவம் அது இருள்கள் இருக்கும் ஐம்புலன்களுடைய ஆசை இருக்கும் பொறிகளுடைய ஆசை இருக்கும் அந்த கர்ணங்களுடைய சேட்டை இருக்கும் தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் நம்மகிட்ட இருக்கு வரைக்கும் இவைகளுடைய சேட்டைகள் அனைத்து இருக்கும் இப்போ இந்த பாடல் முழுவதும் மீண்டும் நம்ம வந்து திருமந்திர சிந்தனைக்கான பாடல் பதிவுகளாகவே இருக்கு நான் இதை புதிதாக இப்போ சித்தர் பாடல்னு போ போனீங்கன்னா பட்டினத்தார் பாடலுக்குள்ளே நுழைஞ்சேன்னா நான் மீண்டும் ஒன்றாவது வகுப்பு பாடம் மாதிரி நான் திரும்ப திருமூலர் திருமந்திரத்திலிருந்து தான் எடுத்து சொல்லணும் நான் இப்போ மொட்டைக்கட்டையாக சும்மா வந்து முன்னால் ஒரு தமிழ் நோட்ஸுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் அந்த நோட்ஸ் மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா முதல்லருந்தே இதை சொல்லி வரணும் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுட்டீங்க இது சொன்னதே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு உள்ளுணர்வு சொல்லுது ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு அன்பர் சொன்னார் ஆமா நாங்கள் அந்த பாடத்தெல்லாம் கேட்கலை நாங்கள் நேரடியாக பட்டினத்தார் பாடலுக்குள்ளே தான் நுழைஞ்சிருக்கோம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவர் கேட்குறது நியாயமான கேள்வி தான் நானும் வந்து நியாயமாக தான் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் நான் ஏன் ஸ்கிப் பண்ணேன்னு தெரியல ஆனால் அதே தான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் இதுக்கு முந்தைய பதிவுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லா பதிவுகள்லையுமே அது உங்களுக்கு விளங்கும் அப்போ அந்த பதிவுகளை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லாட்டி திருமந்திரத்தையே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு இது எல்லாமே வரும் நான் வந்து அதனால் மேம்போக்க தான் சொல்லிட்டு போகிறேன் கூறியதே கூறிட்டு இருக்கோமோ அப்படிங்கக்கூடிய உணர்வு தானே இதை வரை சொல்லக்கூடாதுங்க உணர்வு இல்லை அதை இவர் சொல்லார் வெளிச்சம் இல்லா வீடே வெளிக்கு விளக்கேற்றினதாக களி சிறந்து நின்று அதை கா நெஞ்சே வெளிச்சம் இல்லாத வீட்டில் விளக்கேற்றினா நல்ல பளிச்சுன்னு இருக்கும் அது மாதிரி உன் உன்னுடைய நெஞ்சத்துக்குள்ளே அந்த பேரொழியாகிய அந்த அகண்டிதாகார வஸ்துவை நீ உன் நெஞ்சத்துக்குள்ளே ஏற்றுக்கிட்டேன்னா அது உனக்கு இருட்டு இருட்டு தராது அப்போ அதை நீ காப்பாற்றி வைத்துக்கொள் வெளிச்சமர தொண்ணூற்றாறு தத்துவமும் ஒன்றாய் தோன்றுங்கான் அப்போ அந்த வெளிச்சத்தை போக்கணும் அதை இருட்டாக்கணும்னா தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் உங்ககிட்ட தோன்றி அந்த வெளிச்சத்தை போக்கடிச்சிடும் இருட்டாக்கிறோம் அப்போ அதை நீ எண்ணிலி இவை காணாது இருட்டு அப்போ அவைகள் இல்லாமல் வெளிச்சத்தை நீ ஏற்றி வச்சுட்டேன்னா இவைகள் ஓடிடும் தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் ஓடிடும் அப்போ இருட்டாக இருந்ததுன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் ஒட்டிக்கும் எங்கே உன்னுடைய மனது இருட்டாக இருந்ததுன்னா ஆணவமாதி மரங்கள் போகாது இருந்ததுன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் ஒட்டி கொண்டு தான் இருக்கும் மனதுக்குள்ளே வெளிச்சத்தை ஏற்றி வச்சுட்டேன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் போயிடும் உன் மனதும் வெளிச்சமாக ஆயும் எது சாத்தியங்கிறத நீயே மனதை மனைஞ்சே நீ தேறி தெரிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இருட்டனைய இருட்டனைய மங்கைய இரு இருட்டு அணைய மாய்கையால் எவ்வுலகம் தாயே பொருள்தனையே மூடு ஐம்புலனால் திருட்டு மன வண்டருடன் கூடாதே வாழ்மனமே நாம் இரு நாம் இருவோர் கண்டுகொள்வோம் காணாதது மனதை கூட்டார் நானும் நீனுமா ஒன்று கண்டுகொள்வோம் எதுனா இருட்டனைய மாய்கையர் எவ்வுலகம் அதாய எல்லாரும் இருட்டுலக அந்த அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களோடும் கூட அவங்க மனசை வந்து இருட்டாக தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வேறு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பொருள்தனையே அவங்க வேண்டி விரும்பி தேடுறதெல்லாம் பொருளை மட்டும்தான் தேடுறாங்க ஐம்புலனுக்கான சேட்டைகளுக்கான தீனியை போடுறாங்க இது தான் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இருட்டனைய மாய்கர் செத்து போகிறதுக்காக வேண்டி அவங்க இந்த வேலையை செய்கிறாங்க பிழைச்சி போகணும்னா பேரண்ட நாயகனை நாடி இருக்கணும் அவங்க செத்து போகிறதுக்கு செய்கிறாங்க இருட்டனைய மாய்கையர் மாய்கையால் எவ்வுலகம் தாய பொருள்தனையை மூடு ஐம்புலனால் திருட்டு மன வண்டருடன் கூடாதே வாழ் மனமே நாம் இருவோர் கண்டுகொள்வோம் காணாதது யாரும் காணாதது என் மனம் செத்து போன இடத்துல ஐம்புலன்கள் செத்து போன இடத்துல அந்த கர்ணங்கள் செத்து போன இடத்துல கண்டுகொள்ளக்கூடியது அதனால் நம்ம ரெண்டும் போய் அந்த அருள் அனுபவத்தை பற்றி கொள்வோம் நீ இதில் போய் மாஞ்சு போகாத மாய்கை ஏன்னா மாஞ்சு செத்து போகாத நீ இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களுக்கு பின்னால் போய் நீ செத்து போகாத அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு தேடினால் ஐந்து திரு அக்கரத்தை சென்று வெளி நாடினால் நெஞ்சே நலம் வரலாம் வாடியே பொல்லா புவிகான போகமதை நம்பாதே எல்லாம் வெயில் மஞ்சளே மஞ்சள் வெயில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெயில சொல்லுவோம் அது மழையும் இல்லாமல் வெயிலும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு காலத்தில் அந்த வெயில் அடிக்கும் அதனால் பூமிக்கும் அவ்வளோ ஒன்றும் விசேஷமான பெருமை சேர்த்துறாது பயிர்களுக்கும் விசேஷமான பெருமை சேர்த்துறாது மனிதர்களுக்கும் அதான் மஞ்சள் வெயில் அப்படிங்கிறது ஒரு மாயை ஒரு தோற்றம் அவ்வளோதான் 
அது மாதிரி என்ன சொல்கிறாரு எல்லாம் மஞ்சள் வயிர் தேடினால் ஐந்து திரு அக்கரத்தை சென்று நீ தேடி போய் திரு ஐந்து எழுத்தை நீ பிடிச்சிக்கோ ஐந்து எழுத்து அப்படிங்கக்கூடியது மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அதை நீ கையில் எடுத்துக்கோ சரி அது வழியே நீ தேடினாயானால் திரு ஐந்து எழுத்தை பிடித்துக்கொண்டு நீ தேடினாயானால் வெளி நாடினால் நெஞ்சே நலம்பரலாம் அந்த திரு ஐந்து எழுத்து உனக்கு அற்புதமாக பரமாகாய வெளியில் கொண்டு சேர்க்கும் அதன் மூலமாக நீ வந்து உயிரிக்கான வழியை தேடிக்கொள்ளலாம் வெளி நாடினால் நெஞ்சே நலம்பரலாம் வாடியே பொல்லா பொகிகான போகம் அதை நம்பாதே நீ ரொம்ப வருத்தம் வருத்தப்பட்டு ஐயோ அவன் இதை அனுபவிக்கான் இவன் அனுபவிக்கான் இவன் அனுபவிக்கான் நான் மட்டும் ஏன் அப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி நீ வாட்ட முடாதே வாடியே பொல்லா பொகிகான போகம் அதை நம்பாதே எல்லாம் வெயில் மஞ்சளே எல்லாம் வந்து மஞ்சள் வெயில் அடித்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த போகங்கள்லாம் நிலைத்தது அல்ல என்றோ ஒரு நாள் அடிக்கக்கூடிய மஞ்சள் வெயிலாலும் உலகத்துக்கு நன்மை இல்லை அது மாதிரி தான் உன்னுடைய புலன்களும் பொறிகளும் உனக்கு சேட்டை பண்ணுவது அப்படின்னு சொல்லார் மஞ்சனைய கூந்தல் மடவாரை கண்டுருகும் பஞ்சமல்ல நெஞ்சே பகரக்கேள் மஞ்சள் மயங்கானும் இந்த உடல் மாய வாழ்வெல்லாம் அயங்கான் அழி சூத்திரம் இப்போ நீ இந்த இந்த சூத்திரம் இது என்ன சூத்திரம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு மஞ்சனைய கூந்தல் மடவாரை நல்ல நீண்டு முடி இருக்குது நல்ல கருங்குழலாக அவர்களுக்கு இருக்குது மஞ்சனைய அவங்க வந்து ஆள் நல்ல சிவப்பாக மஞ்சள் நேரத்தில் அப்படி இருக்கிறாங்க மஞ்சனைய கூந்தல் மடவாரை கண்டுருகும் பஞ்சு மலை நெஞ்சே பகரக்க மலம் உன்னுடைய மனதில் இருந்தால் தான் இந்த சின்ன சின்ன ஆசைகளெல்லாம் பார்த்து நீ வந்து அந்த அந்த மனதை வந்து வெளியே திரும்ப விடுவேன் நல்ல மனம் இருந்துச்சுன்னா அது உன்னை எச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் உன உன்னுடைய மனதை வந்து மலம் இல்லாமல் வச்சுக்கோ மஞ்சள் மயங்கானும் இந்த உடல் மாய வாழ்வெல்லாம் அயங்கான் அழி சூத்திரம் பிரம்மன் வந்து ஒரு சூத்திரம் செஞ்சு வச்சான் அயன் அயன்னா பிரம்மதேவன் ஒரு சூத்திரம் செஞ்சு வச்சான் அந்த சூத்திரம் என்ன சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி க கேட்டால் அந்த மஞ்சள் முகத்தை படைச்சு இந்த கரும் கூந்தலை படைச்சு உலக மக்களை மயக்குவதற்காக ஒரு சூத்திரம் செஞ்சு வச்சான் நீ அதில் போய் மாட்டிக்காத மயங்கானும் இந்த உடல் மாய வாழ்வெல்லாம் அயங்கான் அழி சூத்திரம் அவன் இந்த அழியக்கூடிய சூத்திரமாக இந்த பெண்களை படைச்சு வச்சுருக்கிறான் பார்த்துக்கோங்க சூத்திரத்தால் ஆடும் சுடுமுனியை தாந்திருந்து பார்த்திருந்தால் வாராது பாவமெல்லாம் சூத்திரத்தை பாராமலே இருந்து பாவிமனமே பிறக்க வாராமலே இருக்கவா நீ பிறக்க நீ செத்து பிறக்க செத்து பிறக்க செத்து பிறக்க தான் பா நீ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நான் உனக்கு ஒரு சூத்திரம் சொல்லுங்களும் சூத்திரத்தால் ஆடும் சுடுமுனையை தாந்திருந்து ஒரு சின்ன நூல் அந்த சூத்திரம்னா நூல் நூலை வந்து பாவைக்கு வந்து ஒரு நூல் கட்டி வச்சுட்டு அதை சூத்திரதாரியாக இருந்து ஒருத்த ஆட்டுவான் அந்த பாவை இங்கே அது ஆடும் சூத்திரதாரி அவங்க ஆட்டினா தான் இங்கே ஆடும் அப்போ நம்மளை ஆட்டி வைக்கக்கூடியவன் பேரண்ட நாயகன் அவன் ஆட்டி வைக்கிறபடி நம்ம ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் சூத்திரத்தால் ஆடும் ஆனால் நீ வந்து புலன் வழியும் பொறி வழியும் சென்று நீ அதை ஆடுதே தவிர சுழிமுனை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பொடி நூல் உன்னை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது சித்திரனடி வா சித்திரனின் ஆடி அப்படிங்கக்கூடிய வழியாக தாமரை தண்டை ஒடிச்சா அதிலிருந்து வரக்கூடிய நூல் விலை மாதிரி உன்னுடைய மூலாதாரத்திலிருந்து அந்த நூல் விலை போகின்றது சூத்திரத்தால் ஆடும் சுழிமுனையை தாந்திருந்து அது சுழிமுனை வழியாகத்தான் மேலே இருக்கும் சுழிமுனை எங்கே இருக்குது அப்படிங்கக்கூடியது உங்களுக்கு தெரியலை அதை திறந்து பார்த்திருந்தால் வராது பாவமெல்லாம் நீ சுழிமுனையை திறக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா உனக்கு பாவமே சம்பவிக்காது ஏன்னா நம்ம மனம் வந்து புலிகள் பற்றிலேயோ புலன் பற்றிலேயோ பொறி பற்றிலேயோ அந்த கரண பற்றிலேயோ போகாது அதனால் பாவமே வராது சூத்திரத்தை பாராமலே இருந்து பாவி மனமே பிறக்க வாராமலே இருக்கவா நீ பிறக்கிறதுக்கும் இறக்கிறதுக்கும் நீ சூத்திரத்தை பார்க்காம இருக்கிற இந்த நூல் எங்கே சித்திரநாடி எங்கே சுழிமுனை எங்கே இதை பார்க்காமலே இருந்து தான் நீ வந்து செத்து போகிற அதனுடைய சூட்சுமத்தை தெரிந்து கொள் வாசிதனை பிடித்து வன் கணலோடைய சேர்த்து சிச்சி எனவே தெரியாமல் மாசி இருளானதை சேர்த்து இருந்தாயே நெஞ்சே பொருளானதை மறந்து போட்டு வாசிதனை பிடித்து வன் கணலோடே சேர்த்து இப்போ மூலக்கணலில் உன்னுடைய வாசி வன் கணல்னால் மூலக்கணல் அப்போ சிவயோகம் பண்ணுவதற்கு இந்த மூலக்கணல் சாதனமாக இருக்குது அப்போ அதில் போய் நீ உன்னுடைய மனதை திருத்தி சிச்சி எனவே தெரியாமல் ஐயோ கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து மனதை வந்து சலனப்பட வைக்காத மாசி இருளானதை சேர்த்து இருந்தாயே நெஞ்சே பொருளால் அதை மறந்து போட்டு 
அணி அதுக்கு மேலே அந்த மூலக்கணலை சேர்த்து அகண்டிகாகாரத்துக்கு போக வேண்டிய நீ அவனுடைய மனதை வந்து மாற்றி அமைத்து கொண்டு இருளானதை சேர்த்து இந்த புலன் வழியாகவும் புரிவு வழியாகவும் இருளானதுன்னா ஆணவமாதி மலங்களும் அறியாமையும் சேர்ந்திருக்கின்றாய் அப்படிங்கிற ஒரே வார்த்தையில் இருளானது அப்படிங்கிறார் அந்த ஆணவமாதி மலத்திலையும் இதிலையும் சேர்ந்து இருந்து கொண்டு நீ இந்த உண்மை பொருளை அறியாமல் இருக்கிறாயே அப்படின்னு சொல்லி அவர் இறக்கப்பட்டு சொல்கிறாரு போட்டு விற்கும் பொல்லா புளிச்செறியும் நாய் விளக்க கூட்டம் குறைந்து குறைந்திடும் முன் காட்டிடில் தாழ்வுராய் நெஞ்சே தராதரமா எங்கும் சூழ்வானதை உயிர் போம் முன் நீ வந்து சூழ்வா மனது இந்த கட்டாயம் உனக்கு செத்து போப்பற அதுக்கு முன்னால நீ சாமாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு சூத்திரத்தை நான் சொல்றேன் போட்டு விற்கும் பொல்லா புளிச்சொறியும் நாய் விளக்க இந்த உடம்பு எப்படி நீ செத்து போயிட்டேன்னா புளிச்சொறிய போது நாய் திங்கக்கூடிய சதை பிண்டம் விடக்குன்னா சதை பிண்டம் இது நாய் உண்ணக்கூடிய சதை பிண்டமாக போகுது கூட்டம் குலைந்து குலைத்துடமுன் நீ வந்து உன்னை சொந்தக்காரங்கள்லாம் கூடி இருந்து அவங்க ஒப்பாரி போயிட்டு அழுவாங்க அதுக்கு முன்னால் காட்டிலில் தாழ்வுராய் நெஞ்சே தராதரமாய் எங்கும் மூழ்வானதை உயிர் போமுன் நீ செத்து போகிறதுக்கு முன்னால் அந்த பேரண்ட நாயகனை உணர்ந்து அவனோடு உன்னுடைய உயிர் உணர்வை நீ செலுத்தினாயானால் நீ செத்து போக மாட்டேன் இல்லைன்னா நீ செத்து போக உன் உயிரை வந்து நாய் நரி பேய் கழுகு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதை நீ கவனமாக வச்சுக்கோ முன்னே அயனெழுதும் மூன்று வினை கண்டு புலன்று பின்னும் தெரியலையோ பேய்மனமே தன்னை அறியாதிருந்தால் அவன் அறிவானோ புரியான புத்தி ஒன்றே கொள் நீ புரி ஒரு புத்தியை வந்து ஒரு குறிக்கோளில் நீ நாட்டணும் நாட்டணும் அப்போ முன்னே அயனெழுது மூன்று வினை கண்டு உழன்று இப்போ மூன்று வினைகள் உனக்கு மூன்று வினைகள் என்ன வரப்போகுது கடந்த வினை நிகழ்வினை எதிர்வினை இந்த மூன்று வினை நமக்கு வரப்போகுது அப்போ அந்த பிராரத்த கர்மா சஞ்சித கர்மா ஆகாமிய கர்மா அப்படின்னு அதுக்கு வேறு பெயரில் அப்படி சொல்லுவாங்க கடந்த கால வினைப்பெயின் நிகழ்கால வினைப்பெயின் எதிர்கால வினைப்பெயின் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மூன்று வினையும் முன் முன்னே அயனெழுது மூன்று வினை கண்டு உழன்று இன்னும் தெரியலையோ பேய்மனமே நீ இப்படி தானே பிறந்த பிறந்த பிறப்பிலெல்லாம் ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்ட கடந்த கால பிறவில வினைய அதை இந்த காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும்னு இப்போ இந்த காலத்திலையும் ஸ்டோரேஜ் கூடிக்கிட்டே போகுது போன பிறவையை நீ அனுபவிச்சே இன்னும் கழிக்கலை அதுக்கு மேலே இந்த பிறவிலையும் நீ சேர்த்து வச்சு அடுத்த பிறவிக்கு விதை போட்டுக்கிட்டு இருக்க இப்படியே தானே செய்த முன்னே அயனுகளுக்கும் மூன்று வினையை கண்டு உழன்று பின்னும் தெரியலையோ பேய்மனமே இதுலேயே உழந்துக்கிட்டு இருக்கே உனக்கு இன்னும் புத்தி வரலையா தன்னை அறியாதிருந்தால் அவன் அறிவானோ புரியான புத்தி என்றே கொள் நீ ஒன்றை அறியலைனா என்ன செய்ய முடியும் நீ ஒன்றை அறிந்து உன்னுடைய மலக்குற்றங்களை நீக்கி உன்னுடைய மனக்குற்றங்களை நீக்கி நீ பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கு நீ முயற்சி பண்ணினேனா இந்த வினைகள்லாம் வந்து ஒன்று வந்து சூடாதுல்லாம் நீ அதை பார்த்துக்கொள் அப்படிங்கிறார் கொள்ளைக்கு உட்பட்டு குடிகோடு குடிகேடரோடு இருந்து கள்ளக்கருத்தால் கருதாதே மெல்ல மெல்ல ஆய்ந்து ஆய்ந்து பார்த்து நீ ஆறாறுக்கு அப்பாலே சேர்ந்து ஆய்ந்து பார்த்து தெளி இந்த ஆதார ஆற்றல் ஆறு இருக்கு அதன் வழியே நீ பயணிச்சாதான் முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களையும் உன்னால் கடக்க முடியும் அது ஆறாறுக்கு அப்பாலே முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களும் கடந்த பிறகு அறுபது தாத்வீகங்களும் கடந்த பிறகு பெறக்கூடியது இந்த அருள் அனுபவம் அதனால் கொள்கை கேட்கு உட்பட்டு குடிகோடு குடிகேடரோடு இருந்து இப்போ நான் வந்து என எனக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது இவங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு நான் போய் குடியை கெடுக்கிறவங்க கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்து அதாவது என் என்னுடைய பிறவிக்கு விமோச்சனம் தேடாமல் அதன் மூலமாக நான் வந்து கெட்டு போகிறதுக்கான கூட்டங்களோடு சேர்ந்து நீ உன்னுடைய மனதை வம்பாக்கிறாத கொள்ளைக்கு உட்பட்டு குடிகோ குடிகேடரோடு இருந்து கள்ளக்கருத்தால் கருதாத அந்த கருத்துக்கள்லாம் உண்மையான கருத்துக்களா உன்னை வஞ்சனைக்கு மாற்றக்கூடிய கருத்துக்கள் அவர்கள் கூட இருந்து நீ எதுக்கு உன்னை உன்னை மாற்றிக்கிற மெல்ல மெல்ல ஆய்ந்து ஆய்ந்து பார்த்து நீ ஆறாருக்கு அப்பாலே தேர்ந்து ஆய்ந்து பார்த்து தெளி நீ யாருடைய கூட்டத்திலையும் சகவாசத்திலும் போய் இருக்காத அது புறத்தே ஆன சகவாசமாக இருக்கட்டும் அகத்தே அந்த கரணங்களோடு கூடிய சகவாசம் அவங்க கூட வாழ்ந்துட்டு வந்துடுவேன் அவங்க கூட ச ஏதோ ஒரு சம்பாஷனை பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்க ஏதோ ஒன்று சொல்ல அது நெய் 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 நெய்ன்னு உங்களை அரிச்சு தின்னுட்டே இருக்கும் அப்போ நல்ல கூட்டத்தில் போனோம்னா நமக்கு நல்லது கிடைக்கும் நல்லது கூட்டம் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று போட்டு வச்சுருவாங்க உங்களுக்கு அங்கே ஒன்றும் மதி மரியாதை கிடையாது உங்களுக்கு இங்கே ஒன்றும் மதிப்பு கிடையாது உங்களை அங்கே ஒன்றும் யார் தூக்கி அங்கே வந்து பெரிய பாராட்டி தாளாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் எதுக்கு அங்கே போகணும் நீங்கள் எதுக்கு இங்கே போகணும் 
அவங்க உங்க சொந்தக்காரங்களா ஐயோ பார்த்து நான் பேசுனா அப்படி சொந்தக்காரங்க மாதிரியே காமிச்சுக்கலையே அவங்க பேர்ல ஒன்று சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஏதோ ஒன்று அவங்களால ஆனது ஆனால் நம்ம அவங்க கூட்டத்தில் சேர்ந்ததுனால நம்ம மனசு என்ன பண்ணோம் அவங்க சொன்னாங்கல்ல ஒருவேளை நமக்கு மதிப்பு இல்லையோ எதேச்சியாக ஒன்று நடந்தால் கூட இது மதிப்பு இல்லாதனால்தான் இது நடந்ததோ இது நடந்ததோ அது நடந்ததோ ஏதோ ஒன்றை நம்ம சொல்லி நம்மளுடைய மனசை வந்து வம்பாக்கிவாங்க அதனால் இவங்க கூட நீ சேரவே செய்யாத அப்படின்னு சொல்லார் கொள்கைக்கு உட்பட்டு குடிகோடரோடு இருந்து கள்ள கருத்தால் கருதாதே அவங்க அவங்க குடியை கெடுக்கிறதுக்குன்னே வந்திருக்கிறாங்க நல்ல நட்பு இல்லை அவங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நீ நினச்சி பார்த்துட்டேன்னா நம்ம போக்குற நேரமெல்லாம் நம்ம பேசுகிற நேரம்லாம் இந்த சப்ஜெக்டே தான் பேசுகிறாங்க அப்போ அது வந்து நம்மளை பாதிக்குது ஏன் அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம பேசுவானே ஏன் அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கானே பேசாமல் இருந்துடலாம் ஏன்னா நம்ம நம்ம தனிமையில் இருந்து பார்த்தா தான் நமக்கு மனதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் ஓடுதுன்னு தெரியும் அதை விட்டுட்டு நம்ம அவங்க கூட போய் பேசிகிட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் மன உளைச்சல் படுவானே அவங்க அந்த கள்ள கருத்தால் கருதாதே நீ அவங்க கூட போய் சேராத மெல்ல மெல்ல ஆய்ந்து ஆய்ந்து பார்த்து நீ தனிமையில் உட்காந்து மெல்ல ஒன்றே சுய ஆய்வு செய்து பார்த்துக்கோ அப்படி பார்த்துக்கிட்டேன்னா ஆய்ந்து ஆய்ந்து பார்த்து நீ ஆறாறு கப்பாலே தேர்ந்து ஆய்ந்து பார்த்து தெரியும் முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களும் கடந்து வரக்கூடிய பொருள் இது அப்படிங்கிறத நீ தெரிந்து கொள் தெளிந்த நீர் பட்டு அமுதம் சேர்ந்தால் தெளியா தெளிந்த நீர் காட்டாதவே போல் தெளிந்தால் சகல பொருள் தோற்றும் தாழ்வுறாது ஒன்றும் பகல் இரவில் பகல் இரவில்லாத பதி இப்போ நீ அருள் அனுபவம் பற்றியனா இரவு பகல் அற்ற இடம் அதாவது எப்பவும் அங்கே வெளிச்சம் தான் இருட்டே கிடையாது அந்த அருள் அனுபவத்தில் தோய்ந்திருப்பவர்களுக்கு என்னாலும் இன்பம் தான் துன்பமே கிடையாது அவங்களுக்கு இருளுங்கதே ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க அவங்க மனவழியில் அந்த பேரொழி இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த மனவொழி அந்த பேரொழியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இருட்டு வெளிச்சம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேதம் கிடையாது அவங்க அவங்க லைட் போடணும்னு அவசியமே இல்லை அவங்க மனவெளியே அவங்க உணர்வு வெளியே லைட்டாக இருந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துடும் கூட்டிகிட்டு போ திரும்ப கூட்டிகிட்டு வந்துடும் இதுதான் உண்மை அதை அதற்கு தனியார் இது தேவையில்லை தெளிந்த நீர் பட்டு அமுதம் சேர்ந்தால் தெளியாது தெளிந்த நீர் காட்டாதவை போல் இப்போ தெளிவான அமுதம் சேர்ந்த பிறகு தெளிய நீங்கள் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு எசன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஒரு பழச்சாறு ஏதோ புழிஞ்சு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு மேலே ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அதில் தெளிந்த நீராக அது இருக்கும் அது வந்து தெளிந்த நீர் பட்டு அமுதம் சேர்ந்தால் தெளியா அதை வந்து மீண்டு தெளிய வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது அப்படியே இருந்தால் போதும் தெளிந்த நீர் காட்டாத அவை போல் தெளிந்தால் சகல பொருள் தோற்றும் அப்போ அதை தனியாக தெளிந்த நீரில் எல்லா நிலைப்பாடுகளும் தெரியும் ஒரு ஓடையில் நீர் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் உங்கள் முகத்தை பார்த்தா கூட அந்த நீ அந்த 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 சலனம் இல்லாத நீரில் எல்லாம் தெரியும் அப்போ அதில் தனியாக நம்ம அதை அதை தெளிய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதை ஆராய்ந்து பார்த்து உன் மனதுக்குள்ளே எந்த விதமான சலனத்தையும் புகுத்தாமல் நீ தெளிந்த நீர் போல் இருந்தேனா அதில் பிரதிபிம்பமாக பேரண்ட நாயகனே பிரதிபலிப்பான் ஆனால் இதுக்குள்ளே இல்லாத குட்டைகளை போட்டு குழப்பிட்டு தேவையில்லாத கவலைகளை வச்சுக்கிட்டு இருந்தேனா அதில் ஒன்றும் தெரிய முடியாது தெளிந்த நீர் பட்டு அமுதம் சேர்ந்தால் தெளிக்கு அதை மீண்டும் தெளிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தெளிந்த நீர் காட்டாதவை போல் தெளிந்தால் சகல பொருள் தோற்றும் தாழ்வுறாது ஒன்றும் அப்போ அந்த தெளிந்த நீரில் சகல பொருள்களும் தோற்றுவாயாக இருக்கும் பகல் இரு இரவில்லாத பதி அவன் வந்து இருட்டே இல்லாத பதி பகல் இல்லாதவன் இரவு இல்லாதவன் அவன் என்றும் வெளிச்சமானவன் அவன் உன் மனசுக்குள்ளே இருந்துட்டானோ உனக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறார் பதி பசு பாசங்களையும் பற்றி உருவ பதித நிலை தங்கி பலரும் கதி பெறவே வீணாமோ நெஞ்சே கேள் வேதாந்த உட்பொருளை காணா காணாமல் ஆமோ கணக்கு நீ வேதாந்தத்தின் உட்பொருளை காணட்டுனா உனக்கு என்ன கணக்கு தெரிய போகுது வேதாந்தத்தின் உட்பொருள் என்ன அகண்டிதாகார பொருளோடு நாம் ஐக்கியமாகி நாமும் அகண்டிதாகாரம் ஆகணும் அப்போ பதி பசு பாசங்களையும் பற்றி உருவ பதித நிலை தங்கி பலரும் கதி பெறவே இப்போ பதி பசு பாசம் அப்படிங்கக்கூடியது பதி அப்படிங்கிறது பேரண்ட நாயகன் பசுங்கிறது நாம் உயிர்களாகிய நாம் எல்லாரும் தலை அதாவது இது பதி பசு பாசம் தலை கட்டுப்பட்டிருக்க நம்ம எல்லாரும் எதனால் கட்டுப்பட்டிருக்கோம் ஆணவ மாதிரி மலங்களால் கட்டுப்பட்டு நான் எனது என்பவர்களால் கட்டுப்பட்டு உற்றார் உறவினர்களுடைய பந்த பாசத்தால் கட்டுப்பட்டு நம்ம அப்படி அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவைகள்லாம் நீ கதி பெறவே நீ நீ பேரண்ட நாயகனை போய் அடைஞ்சு இனி பிறக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சிவகதி பெறணும்னு நினச்சேனா நெஞ்சே வேதாந்தத்து உட்பொருளை காணாமல் அல்லவோ கணக்கு நீ வே வேதாந்த உட்பொருளை கண்டு உன் மனதுக்குள்ளே இந்த பதிப்பு பாசங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கக்கூடிய தெளிந்து கொண்டு 
நீ நீ வந்து பசு பசு பாசத்தையும் பசு ஞானத்தையும் பாச ஞானம் பசு ஞானம்னா என்ன கட்டுப்பட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கக்கூடிய ஞானம் அந்த இதில் தெளிவுபட்டிருக்கோம் பாச ஞானம் எல்லாம் நான் என்ன தந்தை தாய் சுற்றம் உறவு எல்லார் பக்கத்துலேயும் சேர்ந்து அந்த வலைக்குள்ளாகப்பட்டது அதிலிருந்து விடுதலை இருந்தது அப்போ பதியாகிய தலைவன் வந்து நம்ம ஏன்று கொள்வான் இந்த வேதாந்த நுட்பத்தை நீ தெரிந்து கொள் மனமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு திருவள்ளுவர் கூட்டி வைக்க இன்றைக்கு நாற்பது நேற்றுக்கு பத்தொன்பது பாடல் பாடணும் இன்றைக்கி இருபத்தி ஒரு பாடல் ஆக நாற்பது பாடல் இன்றைக்கு ஓடியிருக்கு நாளைக்கு மீதி என்ன சொல்ல சொல்கிறார் அதை பார்க்கணும் அரகரம பார்வதி பாதையே அருட்பெரும்